এমটি স্পেস বা শূন্য স্থান কি আসলেই এমটি এই টপিকটা ফিজিক্সের অন্যতম একটা হার্ড টপিক যা বোঝা অনেক কঠিন এটা বোঝার জন্য আমরা ইউজ করব হাইজেনবার্গের এনার্জি টার্ম আনসার্টেন্টি প্রিন্সিপল চলুন ইকুয়েশনটা একটু ভালো করে অ্যানালাইজ করি এনার্জি আনসার্টেন্টি ও টাইম আনসার্টেন্টি এর গুণফল এইচ কার্ড বাই টু এর সমান বা বড় হবে এখানে আনসার্টেন্টি বলতে বুঝায় যে একটা পার্টিকেলের এনার্জি যদি আমরা মেজার করি ঠিক ওই টাইমে আমরা ওর লাইফ টাইম ডিউরেশন মেজার করতে পারবো না আর যদি ডিউরেশন মেজার করি তাহলে ঠিক ওই টাইমে এনার্জি মেজার করতে পারবো না অ্যানাদার এক্সাম্পল দিই এ থেকে একটা পার্টিকেল বিতে যাবে এ থেকে বিতে যেতে কত টাইম লাগবে তা যদি আমরা বের করি ঠিক ওই টাইমে ওই পার্টিকেলটার এনার্জি আমরা বের করতে পারবো না এবং যদি আমরা এ থেকে বিতে যাওয়ার সময় পার্টিকেলটার এনার্জিটা মেজার করি তাহলে এ থেকে বিতে যেতে কত টাইম লাগবে তা আমরা বের করতে পারবো না এর জন্যই একে বলে এনার্জি আনসার্টেন্টি এবং টাইম আনসার্টেন্টি যেহেতু এনার্জি ও টাইম আনসার্টেন্টি এর গুণফল এইচ কার্ড বাই টু এর সমান বা তার থেকে বড় হবে এর মানে এনার্জি বা টাইম কোনোটার মানই একেবারে জিরো হতে পারবে না তাদের মধ্যে একটার মান যদি কমে অটোমেটিক অন্যটার মান বাড়বে এবং তাদের গুণফল অলওয়েজ এইচ কার্ড বাই টু এর সমান বা তার থেকে বড় হবে এখন যদি একটা এমটি স্পেস চিন্তা করি যেখানে কিছুই নেই স্পেসকে অনেকগুলো পয়েন্টের কম্বিনেশন চিন্তা করি এই পয়েন্টগুলোর যদি এনার্জি থাকত তাহলে স্পেসে এরা পার্টিকেল ক্রিয়েট করত কিন্তু এমটি স্পেস মানে এখানে কোনো পার্টিকেল নেই তার মানে ওই যে পয়েন্টগুলো এদের এনার্জি হচ্ছে জিরো কিন্তু একটু আগে আনসার্টেন্টি থেকে আমরা দেখেছি যে এনার্জি জিরো হতে পারবে না তার মানে তো এমটি স্পেস এনার্জি আছে আর এনার্জি যদি থাকে তাহলে তো পার্টিকেলই আছে কিন্তু পার্টিকেল থাকলে তো এমটি স্পেস আর এমটিই হয় না তাহলে এমটি স্পেস মানে কি চলুন কনভেশনগুলো একটু পয়েন্ট আকারে দেখা যাক পয়েন্ট ওয়ান হাইজেনবার্গের থিওরি অনুযায়ী জিরো পয়েন্ট এনার্জি থাকতে হবে অর্থাৎ এমটি স্পেসের কোনো পয়েন্টের এনার্জি জিরো হতে পারবে না পয়েন্ট টু এমটি স্পেসে জিরো পয়েন্ট এনার্জি থাকলে এর জন্য পার্টিকেলও থাকবে কিন্তু সেগুলো রিয়েল পার্টিকেল হতে পারবে না পয়েন্ট থ্রি যেহেতু এমটি স্পেস তাই এখানে কোনো রিয়েল পার্টিকেল এক্সিস্ট করতে পারবে না এই সব কনফিউশনগুলোই একটাভাবে এক্সপ্লেন করা যায় এমটি স্পেসে জোড়ায় জোড়ায় পার্টিকেল ক্রিয়েট হয় বাট এগুলো রিয়েল পার্টিকেল না এদের বলে ভার্চুয়াল পার্টিকেল তাই এদের অবজার্ভ করা পসিবল না জোড়ার একটা পার্টিকেল হবে ম্যাটার এবং অন্যটা হবে অ্যান্টি ম্যাটার সো তারা ক্রিয়েট হওয়ার সাথে সাথেই একে অপরকে ডিস্ট্রয় করে দিবে সো এমটি স্পেসে এনার্জিও থাকলো এবং কোনো রিয়েল পার্টিকেলও থাকলো না আর যেহেতু ক্রিয়েশনের পরই ডিস্ট্রয় হচ্ছে সো স্পেসে এনার্জির কোনো চেঞ্জ হবে না জিনিসটা ইমাজিন করা একটু হার্ড বাট এমটি স্পেসে কন্টিনিউয়াসলি ভার্চুয়াল পার্টিকেল ক্রিয়েট হয় এবং ডিস্ট্রয় হয় এটাই হলো কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশন কোনো রিয়েল পার্টিকেল দিবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা বাইরে থেকে কোনো এনার্জি তাকে প্রোভাইড করব এতক্ষণ যা বললাম তার কি কোনো প্রুফ আছে হ্যাঁ একটা এক্সপেরিমেন্ট আছে যার মাধ্যমে এটা প্রুফ করা হয়েছে এই এক্সপেরিমেন্টটার নাম হচ্ছে ক্যাজিমের এফেক্ট যা আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে এক্সপ্লেন করব সো আজকের এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান